Unaujuaje? Unaujua kwa sababu ili uwe mfasili lazima ujue utamaduni wa watu mbalimbali. Baadhi ya jamii inawezekana kuna maneno unayaona yako sawa lakini kwenye jamii fulani yanakuwa hayafai kulingana na mila na desturi za jamii hiyo. Tafsiri husaidia katika masuala ya kidiplomasia. Usaidia katika masuala ya kidiplomasia. Kidiplomasia hususa ni kwenye jamii ambazo zina mgogoro lakini haziwezi kujua lugha fulani. Lazima kuwe na mfasili anayesaidia kuhawirisha mawazo kutoka lugha moja kwenda nyingine. Na masuala ya kidiplomasia tunarejelea usuluhishi wa migogoro. Usuluhishi wa migogoro mbalimbali. Usuluhishi wa migogoro mbalimbali. Unaweza ukasuluhisha migogoro baina ya nchi moja na nyingine au baina ya jamii moja na nyingine kupitia mchakato wa tafsiri. Zipo dhima nyingi za tafsiri. Hizi ni baadhi tu ya dhima ambazo zinatumiwa katika mchakato wa tafsiri. Baada ya kuangalia dhima za tafsiri, mchakato wa kutafsiri una changamoto kadha wa kadha. Changamoto changamoto za tafsiri au mapungufu katika tafsiri changamoto za tafsiri au mapungufu katika tafsiri swala la tafsiri hukabiliwa na changamoto kadha wa kadha wafasiri katika kutekeleza majukumu yao hukabiliana na changamoto nyingi kama ifuatavyo mos tofauti tofauti za kiisimu changamoto moja wapo ni tofauti za kiisimu baina ya lugha chanzi baina ya lugha chanzi na lugha lengwa tofauti za kiisimu. Isimu ni sayansi ya lugha. Kwa tunaangalia tofauti katika maana katika maumbo hata katika muundo na mambo mengineyo. Lugha chanzi na lugha lengwa zinatofautiana kwenye kanuni na taratibu zinazotawala lugha. Sarufi yake ni tofauti. Hivyo inakuwa ni vigumu kutafsiri kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine baadhi ya wafasiri wanapata shida kwani isimu ya lugha ya Kiswahili kwa mfano ni tofauti na isimu ya lugha ya Kiingereza tuangalie mfano ufuatao kwa mfano lugha ya Kiingereza anakwambia no smoking Unapita sehemu kuna bango kubwa ameandika no smoking Lakini ukifuatilia tafsiri yake kwenye lugha ya Kiswahili watakuandikia usivute sigara Usivute sigara Kuna uhusiano gani hapo kati ya no smoking na usivute sigara wapi kwenye lugha chanzi Kiingereza wametaja sigara? Yeye amesema tu no smoking, usivute. Na ukiandika usivute utajiuliza usivute hewa au usivute nini? Lakini nakwambia usivute sigara. Je, ni sigara peke yake ndio haitakiwi kuvutwa? Je, bangi inaruhusiwa? Sasa unajiuliza, hizi ni changamoto ambazo wafasili wanakutana nazo. 
Mwingine anakuambia no parking. No parking. Alafu chini yake ameandikwa ameandika usiegeshe gari hapa. Usiegeshe gari hapa. Hebu angalia kwa makini no parking. Alafu anasema usiegeshe gari hapa. Kwa hiyo ni je, ni magari tu ndo hayaruhusiwi kuegeshwa? Kwa mtu akiweka pikipiki, akiweka guta lake, akiweka baskeli atakuwa sahihi. Kwa sababu amesema no no parking. Usiegeshe gari hapa. Kimsingi ukiegesha hata pikipiki, ukaegesha baskeli bado watakuletea shida. Lakini hapa hawajakuzuia hii inaonesha shida wanayokutanazo wafasili wakati wa kufasili matini mbalimbali kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine. Mwingine anakuambia Kiswahili anakuambia wasiojiweza. Alafu Kiingereza anakuambia disabled disabled wasiojiweza wasiojiweza ni watu wa namna gani disabled je hajiwezi au ni mlemavu kwa sababu unapozungumzia wasiojiweza manake huyu mtu labda ana maisha duni ni maskini mbona kuna watu walemavu na wana maisha mazuri kwa hizi tafsiri wakati mwingine zinaleta shida hii tunasema kwamba kutokana na tofauti za kisimu baina ya lugha chanzi na lugha lengwa. Sayansi katika lugha hizi mbili zinatofautiana. Ndio maana hata kwenye kutafsiri wakati mwingine unapata maana ambayo haijakusudiwa. Hii ni changamoto ya kwanza inayo wakabili wa fasili. Changamoto nyingine ni tofauti za mitindo. tofauti za mitindo baina ya lugha chanzi tofauti za mitindo baina ya lugha chanzi na lugha lengwa tofauti za mitindo mitindo katika lugha mbalimbali inatofautiana zile tofauti za mitindo inaweza ikaleta athari au ikaleta changamoto katika kutafsiri matini moja kwenda matini nyingine kwa mfano Kiingereza amekwambia though shalt not steal though shalt not steal huu ni mtindo wa kidini huu ni mtindo wa kidini ukienda kwenye vitabu kama vya biblia anakwambia though shalt not steal akimaanisha kwa Kiswahili tunasema usiibe hii ni miongoni mwa amri ambazo tuliachiwa usiibe kuiba ni kuchukua kitu cha mtu bila ruhusa yake kama unachukua kitu cha mtu bila ruhusa yake wewe ni mwizi hata kama anakuona lakini hajakuruhusu wewe ni mwizi though shalt not steal mtindo huu ni mtindo wa kidini wakati mwingine kutoa kutafsiri kutoka lugha hii ya Kiingereza kuja kwenye lugha ya Kiswahili kwa kutumia mtindo ule wa kidini kunaanza kukawa kuna changamoto kwenye mtindo wa kawaida kwenye mtindo wa kawaida hapa kiingereza anakwambia do not steal huu ni mtindo wa kawaida ambapo Kiswahili chake anakwambia 
usiibe kuna tofauti kubwa kati ya do not steal na though shalt not steal huu ni mtindo wa kidini na huu ni mtindo wa kawaida wafasili hupata changamoto katika kutafsiri matini zilizotumia mitindo mbalimbali mbali. na hii ni kutokana na tofauti za kimtindo baina ya lugha chanzi na lugha lengwa changamoto nyingine ni tofauti za kiutamaduni tofauti za kiutamaduni baina ya lugha chanzi baina ya lugha chanzi na lugha lengwa tofauti za kiutamaduni mila na desturi za maisha ya watu katika jamii kila jamii ina mila na desturi zake tofauti za mila na desturi ya lugha moja na nyingine huleta changamoto katika mchakato wa kutafsiri kwa mfano hapa ni waingereza hapa ni waswahili na tofauti tunaipata kupitia milo ipo tofauti kubwa utamaduni wa waingereza kwa kawaida wana milo mitano lakini sisi waswahili tuna milo mitatu wakati mwingine mfasili anapata shida kutafsiri ile milo ambayo wenzetu wanayo na sisi hatuna wenzetu asubuhi wana chakula kinaitwa breakfast ambayo sisi tunaita kifungua kinywa kifungua kinywa kile chakula unachoanza au mlo unaoanza kupata wa mwanzo kabisa kabla hujapata mlo mwingine unafungua kinywa wenzetu wanaita breakfast wakishapata breakfast kinakuja chakula kinaitwa lunch ambayo sisi tuna chakula cha mchana chakula cha mchana wakishapata lunch wanakuja chakula kingine kinaitwa high tea high tea sisi katika utamaduni wetu high tea hatuna sasa ni vigumu kutafsiri high tea ulete kwenye Kiswahili kwa sababu utamaduni wetu na wao ni tofauti. Wakisha pata high tea wanakuja kupata kitu kinaitwa dina. Ambayo sisi tunaita chakula cha jioni. Chakula cha jioni. Chakula cha jioni, cha jio. Wakisema neno hili uunde uunde neno kwa kutumia njia ya uhulutishaji utasema cha jio chakula cha jioni baada ya dina wenzetu wana sapa sisi hatuna sasa utashindwa kupata tafsiri ya milo hii ambayo sisi hatuna wenzetu wanayo kwani utamaduni wetu ni tofauti milo mitatu yenyewe kwa sisi wa Tanzania wakati mwingine ni ya shida lakini wenzetu wana milo mingapi mitano na wanaheshimu sana breakfast. Breakfast ule mlo wa kwanza ule ndio mlo ambao nitakiwa ule vizuri. Lakini sisi wengi chai mkono mmoja. Kwa sababu ya tofauti za kiutamaduni. Hata hivyo vipo baadhi ya vyakula ambavyo wa Afrika tunatumia lakini wenzetu hawatumii. Unapata wakati mgumu kutafsiri kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine vyakula kama vile vyakula kama vile makande nikikuuliza hebu tafsiri makande kwenda kwenye Kiingereza wengi mtapata shida kwa nini kwa sababu utamaduni wao hauhusiki na masuala ya makande sisi ndo tunaotumia makande inakuwa ni vigumu 
kuweza kutafsiri kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine pamoja na vyakula vinginevyo vyakula kama vile makande havitumiwi katika utamaduni wa waingereza bali tunatumia katika utamaduni wa waswahili inakuwa ni vigumu sasa kuweza kutafsiri kutoka lugha moja kwenda nyingine kwa sababu hata utamaduni wetu unatofautiana kwa upande wa vyakula changamoto nyingine ya tafsiri ni tofauti za kiitikadi tofauti za kiitikadi mielekeo na hisia tofauti za kiitikadi mielekeo na hisia itikadi mwelekeo wa imani ya mtu juu ya swala fulani ana hisia gani kuhusu swala hilo tofauti hizi za kiitikadi zinaweza kusababisha mapungufu katika tafsiri kwani unaweza kutoa tafsiri ambayo sio sahihi wapo baadhi ya watu ambao wameathiriwa na siasa ya ujamaa hata kwenye tafsiri zao wanajikita kwenye masuala hayo hayo wanajiegemeza kwenye huo ujamaa lakini wengine wameathiriwa na siasa za kiubepari hata kwenye tafsiri zao bado wanaingizia dhana za kibepari hali hii inaleta changamoto katika tafsiri kwa mfano Mwalimu Nyerere aliwahi kutafsiri vitabu viwili miongoni mwa vitabu hivyo kimoja kinaitwa Mabepari wa Venice lakini kwa Kiingereza kinaitwa Mechants of Venice kitabu hiki kiliandikwa na mwandishi mkongwe anaitwa William Shakespeare anaita kwa Kiingereza kinaitwa Mechants Mechants of Venice kwa Kiswahili kikatafsiriwa kama mabepari mabepari wa Venice Mechants of Venice kikatafsiriwa kama mabepari wa Venice Neno mechant walichukulia kila mechant yeyote yule kila mtu yeyote ambaye ni mechant kila mfanyabiashara basi ni bepari na hii ni kutokana na kujiegemeza kwenye itikadi ya kijamaa ambayo inafanya kila mfanyabiashara aonekane ni nani ni bepari mtu mwingine angeweza kutafsiri kitabu hiki angeweza kusema wafanyabiashara wafanyabiashara wa Venice wafanyabiashara wa Venice mwingine angeweza kutafsiri hivyo lakini mwingine angeweza kutafsiri mabepari wa Venice inategemea umejiegemeza kwenye itikadi ipi sawa na neno freedom fighters wengine wanaita wapigania uhuru wengine wanawaita wanawaita magaidi magaidi freedom fighters wengine wanawaita wapigania uhuru lakini wengine wanawaita magaidi hii ni kutokana na kwamba mtu amejiegemeza kwenye itikadi ya namna gani hali hii huleta changamoto katika mchakato wa kutafsiri na baadaye ukamundua kwamba tafsiri ulioifanya sio sahihi kwani ulijiegemeza kwenye itikadi mwelekeo na hisia fulani changamoto nyingine ni ugumu katika kutafsiri nomino za pekee na semi mbalimbali ugumu katika kutafsiri nomino za pekee na semi mbalimbali 
semi mbali mbali katika semi kuna methali na hao vitendawili na mambo mengine mengi vyote hivi vinaingia hapa kuna ugumu mkubwa katika kutafsiri semi lakini pia kuna ugumu mkubwa katika kutafsiri nomino za pekee nomino za pekee ni zile nomino ambazo zina ni nomino mahususi ambazo zinaonesha upekee wa kitu au mtu mwenyewe nomino hizi ni vigumu sana kuzitafsiri kwa mfano nomino za pekee mfano nomino za pekee kwa mfano unasema Jumatano Juma Mbea Kigoma Asha Musa Hizi ni nomino za pekee. Baadhi ya nomino za pekee zinatafsirika na baadhi ya nomino za pekee hazitafsiriki. Kwa mfano Jumatano utasema Wednesday. Lakini Juma utamhitaje? Juma ataitwa Juma kama ni Kiingereza ataitwa Juma na kama ni Kiswahili ataitwa Juma. Mbea, Kigoma, Asha, Musa. Mwingine atakwambia Musa ni Moses. Mwingine atakwambia John ni Yohana. Sasa unashindwa kujua ipi inatafsirika na ipi haitafsiriki. Kwaani zipo zinazo tafsirika na zile ambazo hazitafsiriki. Hii inaleta ugumu katika mchakato mzima wa kutafsiri. Lakini pia semi mbalimbali kwa mfano methali. Methali na hao vitendawili ukipewa hapa methali kadha wa kadha wangapi wataweza kutafsiri? Na wengi mkiona kwenye mtihani mmepewa methali mzitafsiri mnaanza kupata shida mnachanganyikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna ugumu katika kutafsiri nini? Methali semi mbalimbali. Na hao vitendawili methali utatafsiri vipi? Tafsiri ya semi mbalimbali huendana na utamaduni wa jamii fulani. Methali vitendawili na hao misemo vimejiegemeza kwenye utamaduni wa jamii fulani. Sasa usipofanya hivyo manake utakosa. Kwa mfano, nikikwambia tafsiri methali zifuatazo. Nikakwambia mgaga na upwa hali wali mkavu. Nipe tafsiri yake hapo. Mgaga na upwa. Hali wali mkavu. Tafsiri methali hiyo kutoka Kiswahili kwenda Kiingereza. Mwingine anakuambia la kuvunda halina ubani. La kuvunda halina ubani. Jino pembe si dawa ya pengo. Jino pembe si dawa ya pengo Kuku mgeni hakosi kamba mguuni Kuku mgeni hakosi kamba mguuni Ukichunguza methali hizo utabaini kwamba kuna ugumu mkubwa katika kutafsiri semi mbalimbali Ndio maana Ukipewa methali uzitafsiri lazima ujue kwamba hii methali imejiegemeza kwenye utamaduni upi ndipo uweze kuitendea haki. Hizi ni baadhi ya changamoto zinazowakabili wafasili katika kutekeleza majukumu yao ya kutafsiri. Sasa nini kifanyike? Au zisuluhisho lipi linaweza kufanyika ili kuondokana na changamoto hizo? jinsi ya kutatua changamoto jinsi ya kutatua changamoto changamoto hizi zinazowakabili wafasili nini kifanyike ili kuweza 
kuzitatua jambo la kwanza ni kuhakikisha wafasili wanakuwa makini katika kuzingatia mila na desturi za jamii fulani wafasili kuwa makini katika kubaini utamaduni wa jamii wafasili kuwa makini katika kubaini utamaduni wa jamii husika awe makini kubaini utamaduni wa jamii husika akiweza kubaini utamaduni wa jamii husika maana yake ataitendea haki ile kazi yake ya kutafsiri kwa mfano hujui utamaduni wa lugha hujui utamaduni wa waingereza halafu unampelekea makande hiki kinaitwaje utakuwa kidogo ni changamoto kwa mfasili awe makini katika kubaini utamaduni wa jamii husika jambo jingine mfasili awe makini katika kubaini lugha anazozifanyia kazi mfasili awe makini katika kubaini na kuelewa lugha anazo shughulika nazo awe makini kubaini lugha anazo shughulika nazo yaani lugha chanzi na lugha lengwa azielewe vizuri katika nyanja zote nyingine mfasili awe na taaluma awe na taaluma ya tafsiri yaani awe amesomea na aijue ile msingi ya tafsiri ataondoa hizi changamoto nyingine serikali serikali itoe mafunzo itoe mafunzo na kuratibu itoe mafunzo na kuratibu na kuratibu shughuli za tafsiri nchini shughuli za tafsiri nchini serikali itoe mafunzo na kuratibu shughuli za tafsiri nchini kuwe na mafunzo ya mara kwa mara ili watu wengi wawe na taaluma ya tafsiri jambo jingine la kuondokana na matatizo haya mfasili ajiendeleze ajiendeleze ikiwa ni pamoja na kusoma kazi za wengine ikiwa ni pamoja na kusoma kazi za wengine hii itamuongezea maarifa na kuongeza umakini katika mchakato mzima wa kutafsiri twende mapumziko kidogo tukirudi tuweze kuchambua maswali kadha wa kadha yanayoendana na mada yetu pendwa ya tafsiri karibuni tuweze kuangazia maswali kadha wa kadha yanayotokana na mada yetu pendwa ya tafsiri unaweza kuulizwa swali kwa nini matini lengwa haitoi dhana angavu kama ilivyo kusudiwa na matini chanzi? Kwa nini matini lengwa Kwa nini matini lengwa haitoi haitoi dhana angavu kama ilivyo kusudiwa? na matini chanzi kama ilivyo kusudiwa na matini chanzi swali kama hilo ni swali ambalo ukilipata kwenye mtihani unashusha pumzi
kutokana na uraisi wake. Ikumbukwe swali la tafsiri na ukalimani katika format hii mpya ni swali la lazima likiwa na alama 20. Utake ustake, ujue usijue, upende uspende swali liko pale. Hasa kwa mfano mengea kwenye mtihani swali lako ni hili. Kwa nini matini lengwa haitowi dhana angavu kama ilivyo kusudiwa na matini chanzi? Unaelewa kitu hapo, muulize hata jirani. Kwa nini matini lengwa haitowi dhana angavu kama ilivyo kusudiwa na matini chanzi? Matini chanzi ina kusudio lake. Lakini kimsingi halitimi nini kimetokea? Nini kimesababisha mpaka matini lengwa isitowe dhana angavu kama ilivyo kusudiwa na matini chanzi? Swali kama hili ni swali la majibu marefu. Unaanza na utangulizi, tayari mna ufahamu. Angalia dhana za msingi za kuweza kuzifasili, baada ya hapo unaingia kwenye kiini cha swali. Unaweka utangulizi kama kawaida na katika utangulizi utafasili dhana ya matini chanzi pamoja na dhana ya matini lengwa ukisha fasili matini chanzi na matini lengwa utaunga mkono swali moja kwa moja kwamba kwa kawaida matini lengwa haiwezi kutoa dhana angavu kama ilivyo kusudiwa na matini chanzi kutokana na hoja zifuatazo hoja hizo zinazosababisha hizi matini zisiendani unaenda moja kwa moja kwenye changamoto za tafsiri Kwa nini matini lengo haitoe dhana angavu kama ilivyo kusudiwa na matini chanzi ni kutokana na tofauti za kiisimu tofauti za kiisimu tofauti za maana maumbo na miundo katika lugha chanzi zinaweza kuleta ugumu katika kufikia lugha lengwa na kutoa dhana angavu kwani zinatofautiana. Hii ikiwa na maana kwamba isimu ya lugha chanzi na isimu ya lugha lengwa zinatofautiana. Hivyo si rahisi matini lengwa kuweza kutoa dhana iliyokusudiwa na matini chanzi kutokana na tofauti za kiisimu. Utazungumzia tofauti za kiitikadi utazungumzia tofauti za mitindo utazungumzia tofauti za kiutamaduni alafu utazungumzia ugumu katika kutafsiri nomino za pekee semi na masuala mengine kama hayo baada ya hapo aya ya mwisho inakuwa ni aya ya hitimisho ambayo unatoa maoni na mapendekezo kuna namna fulani watahiniwa mnaweka hitimisho wanafunzi wengi mnakosa kwenye hitimisho kwa sababu ya kueleza vitu ambavyo havipo kwa mfano mtu anakuambia nilichoeleza hapo juu ni changamoto za tafsiri hiyo sio hitimisho umeshaeleza unamrejesha nani ni kutoa maoni na mapendekezo kuhusu hicho ulicho kijadili au ungeweza hata kuonesha kwamba kutokana na changamoto hizi nini kifanyike ili kuondokana na hizi changamoto au kwenye hitimisho wakati mwingine mwingine akaweka aka, aka dhima dhima za tafsiri pamoja na changamoto hizo lakini tafsiri ina dhima mbalimbali kama vile hivi 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 utakuwa umeandika hitimisho iliyo shiba kuliko kuanza kuturejesha tena kwamba nilichokieleza hapo juu ni hiki nadhani tuko pamoja swali hili hili wakati mwingine unaweza ukaulizwa onesha mapungufu katika tafsiri Ukiambiwa onesha mapungufu katika tafsiri bado unapaswa kuonesha changamoto za tafsiri. Wakati mwingine pia swali hilo hilo unaweza kaulizwa onesha udufu unaojitokeza katika tafsiri. Neno udufu hutumiwa likiwa na maana ya changamoto. Bado unaeleza changamoto. Kwa hiyo swali hili 
unaweza likaji likaulizwa lika, lika kwa namna mbalimbali mbali, lakini likiwa na mwelekeo mmoja swali jingine na kuachia ukalifanyie kazi nini kifanyike nini kifanyike ili kuondokana ili kuondokana na changamoto za tafsiri nini kifanyike changamoto za tafsiri zipo sasa kitu gani kikifanyika changamoto hizi zinaweza kuepukika kwa namna moja ama nyingine swali hili kana jirani mjadili na tumesha lisoma na uandike kwa majibu marefu kwa kuzingatia utangulizi kiini cha swali pamoja na hitimisho kama una swali jingine lolote una maoni una mapendekezo una ushauri endelea kutushauri kupitia nambari ya simu inayopita kwenye runinga yako baada ya kusema hayo tumehitimisha mada yetu ya tafsiri kipindi kijacho tutajaribu kuangazia dhana ya ukarimani pamoja na masuala kadha wa kadha yanayojitokeza katika mada ya ukarimani ikiwa ni pamoja na kupitia maswali kadha wa kadha yanayohusiana na mada hiyo usikose mlete na jirani ambaye leo hajahudhuria kwa herini katika kipindi cha reli na matukio alihamisi hii utashuhudia treni ya kwanza iliyobeba shehena ya makasha ikiingia ndani ya bandari kavu mpya ya Kwala mkoa ni Pwani hii ni hatua moja kubwa sana nipongeze pia shirika la reli Tanzania utashuhudia namna tiara na bandari walivyoshirikiana kukamilisha mradi huu uliogarimu shilingi bilioni 35 kwa hiyo tunao uhakika sisi kazi yetu ni kutenda kazi sio kusema na ujue tuna ukarabati mzuri sana wa kutoka hapa mpaka mjini kwa hiyo hii reli yetu hapa ni nzuri sana bila kusahau tutakupeleka reli ya Tabora Mpanda kwenye Mto Ugala ukaone wahandisi wa zawa kutoka TRC na mnaonavyo chapa kazi kuhakikisha usafiri wa reli unarejea ile crane ndio inayo uwezo wa kunyanyua gabioni moja nzima na kuitumikiza mtoni tunaanza kujenga kwa mpangilio ni hali ya misi hii ya tarehe saba Mei kuanzia saa 3:30 usiku kupitia TBC 1 pekee usikose Tanzania oye Magufuli oye Bimbo ina oye mungu ni kubwa ya Tanzania naingia ndege kubwa kabisa anga Afrika Mashariki dunia yote na Afrika wanashuhudia
Yeah.